Volvimos a Montevideo porque hoy es un día especial. Vamos arriba, la tiene Luisare, vamos arriba, vamos arriba, la tiene Luisare, cantalo. Mi promesa era si Argentina gana el mundial. De tener miedo de tomar mate a querer tomarlo ahora. Qué hermosura. ¿Qué le pareció el partido? Volvimos a Montevideo porque hoy es un día especial. Va a jugar Uruguay contra Ghana. Un partido del mundial y los vamos a ir a ver, pero antes visitamos el estadio Centenario, ¿se llama? No Centenario. Sé. Y también después del partido, unos puntos que nos llegamos a visitar en la primera vuelta que vinimos. Miren gente lo que es este estadio en el día que Uruguay se juega la vida, ¿eh? porque hoy Uruguay tiene que ganar o ganar. Vamos arriba Uruguay, yo sé que va a ganar, yo sé que va a ganar. Vamos a ver el estadio más importante de la historia de Uruguay y uno de los más importantes de la historia del fútbol sudamericano y mundial también. Primero porque este estadio, mi amor, tiene casi 100 años. Wow. O más o menos eso. No parece viejo porque está cuidado. Está bien cuidado porque fue renovado. Entran como 60.000 personas. Ah, mira. Dijiste ¿Qué? que hay canchas con pozos de agua. ¿Viste? Eh, es la primera vez que veo ahora. Hay un pozo de agua. ¿Y sabes para qué es eso, no? Y para que nadie se salte. Que no invadan. Acá entran más o menos 60.000 personas, mi amor. Y acá fue donde Uruguay ganó el primer mundial en 1930. O sea, tiene mucha historia. También nos dijeron cuando entramos que hay una camiseta de Maradona, campeón del 86, y una camiseta de Argentina del 78 cuando ganamos nuestro primer mundial. Que después lo vamos a ir a ver en el museo. Che, qué bueno que está. Qué amplio que es, ¿no? O sea... Ah, no, viste que esta no está techada, ¿no? No tiene techo, acá si llueve, te mojas, mi amor. Sí. También leí en algún lugar, no sé a dónde, que tiene la, una de las mejores iluminaciones eh, de todos los estadios de Sudamérica. Tiene un montón de lámparas LED, de iluminación LED, que es perfecta, dicen, cuando se juega de noche. Acá cuando juega la selección de Uruguay, los partidos Lizana los juega acá y acá viene a jugar Argentina, viene, ya jugó Messi. Acá ya hubo partidos históricos, finales de Copa América, no, no sé, la emoción. ¿Te acordás, mi amor, cuando fuimos a visitar al Chavo, que casi me desmayo de la emoción? ¿Sí? Bueno, acá más o menos siento lo mismo. Todos los partidos que miraba por la tele, ahora mirá, lo tengo acá enfrente. Uh, Imagínate, te emocionó si te has vuelto. No, pero acá esta fosa está bien tranquila. Bueno, pero Yo salto de acá. Ay, no, sí. te rompes el, la rodilla. Y ahí toda la directoría. Ah, va a haber un partido, mirá. Vamos arriba, ¿eh? ¿Qué te parece a vos, Como siendo Estonia, en Estonia el fútbol todavía está como en fase de desarrollo. Cada vez mejor. No, yo no soy fanática de fútbol, voy a decir ya en la entrada del video. Así que no sé nada. Quien gana, feliz por ellos, no sé. Ya fuiste vos a la cancha en Estonia. ¿Te sí. acordás cuando fuimos a ver Éramos... Estonia contra Irlanda del Norte? Era otro... Otro estilo. Otra forma y tenía techo. No, Era techado. No todo cubierto, pero la silla sí. Sí. ¡Fua! ¡Gol! ¡Ah, vamos! Los gurises, los gurises, vamos arriba, la tiene Luis Are, vamos arriba, vamos arriba, la tiene Luis Are, cantalo. Luis Are, Luisito para... El palo pegó, entró, gol, 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 ah. gol, 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 gol. Gol de Uruguay, vamos arriba. ¿Cómo le dicen mis sanas que vos decías otras palabras en uruguayo? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Los gurises, los gurises de Uruguay con la celeste. Ahí va, ahí va, ta, 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 cantalo, cantalo, ta, 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 gol. Gol de los gurises. Tiene una buena visión panorámica para ver el partido de cualquier sí, lugar. Sí, ¿viste? ¿Te no tenés ninguna esquina que te... Puedes ver de todos lados bien. Acá, Lisana, como yo soy museólogo, te puedo más o menos explicar. Esta es la celeste. Esta es la selección de Uruguay. ¿La actual? Eh, sí. ¿Cómo no le cortaron la cabeza? Eso es para vos poner tu cabeza ahí. Sí, pero pobre. Pobre. A Rascaeta le cortaron la cabeza. Pobre. Más pobre. Wow, mirá Lisanita, ¿eh? Lisana, si vos jugás en la selección, gana Uruguay. Porque los otros adversarios se desmayan todos al verte y ellos hacen goles. 
Fuales, Danita. Este es el que más me gusta. Luisito Suárez, el mejor amigo de Messi. Yo lo quiero mucho. Este también me encanta, Cavani, porque juega con mucha determinación, con pasión. Este es que te va, la... si es necesario, te va a los dientes. Este también me gusta mucho porque jugó en Boca. Este también me gusta mucho porque es muy buen arquero. Muy buen pibe. Este también me gusta mucho porque marca bien el loco. Este sí que te marca bien. Esos son mis favoritos. Acá, Lisana, tenés algunas cosas, donaciones realizadas por la Embajada de Japón. Este fue el Mundial de Corea-Japón. Adivina quién lo ganó. Porque Mateo no recuerda. Brasil. Oh. Mirá, cómo me gustaría tener una camiseta de Uruguay así. ¡Qué belleza! Cómo me encanta esta camiseta. ¿Sabes lo que cuesta una camiseta del 86? Esto fue cuando Argentina ganó el Mundial. Y es una fortuna. Mirá la de Chile. Acá tenés la de Chile. Polonia. Polonia. Mi, mis vecinos. De Marcelo Salas. La de Club Atlético. Che, no sé. Yo. No voy a hablar porque no sé. Estoy aprendiendo a no, a no hablar cuando no sé. Mirá las de Uruguay. Qué belleza. Uh, para un poquito. Acá tenemos la de Forlán del Atlético de Madrid. La bruja Cachabache. Este es Forlán, Lizana. No sabes cómo jugó este tipo. Mira, acá lo tenés. Esta fue una selección muy buena. Campeona de América, todo. Mira, este chico jugaba en Brasil. Si lo pasabas en la defensa, te reventaba las rodillas, más o menos. Esta es la camiseta del Atlético. Esta es de Uruguay, de Forlán. Y esta es del Villarreal, cuando jugó con Riquelme. Me gustó esto. Eh, hicieron una pintura. Qué hermosura. Es una pintura como a la chapada de la antigua, pero con los jugadores de la actual, todos los jugadores de Uruguay. Este fue el trofeo del primer Mundial Lizana. Era así antes. ¿Sabés quién es este? Luis Suárez. ¿Sabés por qué se desmayó? Este fue un héroe del Mundial de 2010. Porque puso la cabeza para trabar una pelota. Y se desmayó. Estos son los tipos de jugadores que te ponen la piel de gallina. Que vos decís, cualquier equipo lo quisiera tener. Juegan con el amor a la camiseta. Uruguay Lizana se destaca por ser un país con 3 millones de habitantes, comparado a Argentina y Brasil, es menos gente, ¿no es cierto? Y a Chile también, por ejemplo. Colombia, no sé, ponele. Pero siempre saca buena selección y buenos jugadores. ¿Sabes por qué? Porque juegan con el amor a la camiseta. Juegan por amor a la selección. Yo quisiera tener la pierna de un jugador de fútbol. Yo también. Esta es la Copa América, me parece. Copa Internacional. Ah, Internacional a nivel regional. Copa Jules Rimet, campeón del mundo del 30. Así era Lizana. Pelota revestida en oro. Wow. Mirá lo que eran las camisetas las primeras, Lizana. Qué muy, simples. Muy diferentes. ¿Viste? O sea, nada que ver con lo que sabemos hoy, ¿no? No. Y no ganaban nada. Vos sabías que esa gente tenía que trabajar de cualquier cosa. Ni sueldo ganaban. Era por amor al deporte, ¿no? Mira la chancleta. El zapato. No sé. Se llaman botines, mi amor. Pero mira qué rústico. ¿Viste? Los jugadores se sientan ahí. Acá se sientan todos los, los periodistas. Te sentás y te hacen una pregunta. Vos te podés sentar allá, Lisana, y yo te hago una pregunta. Lisana, ¿cómo ves a Estonia en la clasificación para el próximo Mundial de... De 2026. Vamos arriba. Están buscando el canal 4 para ver el partido. Bueno, ahora vamos a ver la remera de Maradona. No se puede filmar. Vamos a sacar unas fotos para todos ustedes. Porque es prohibido filmar acá arriba. ¿Ya viste algo igual, Bolizano, en tu vida? No. Pero no. Está... ¿será que había gol? Y pasó cerca. Porque el, el de la radio también lo estaba gritando. Ahora, Lizana, vas a entender lo que es la pasión futbole... futbolera en Sudamérica. Ahora vas a entender lo que es. Me vas a entender más ahora, mi amor. Uh, no, ¡Cuánta no, no, no. gente! Uh, mira los chicos sí. salieron de la escuela. Eh, la mira lo que es la pantalla de un... ¡Ah, Allá. ya! Pensé que, pensé que iba. Pensé que iba. Pensé que iba. No sé si. Es porque va a venir que me iba a traer una cerveza. Pensé que van a poner la pantalla al otro lado. No, es ahí.
se crece en el partido esa fue la actitud dominante a continuar bueno, bastante gente ¿eh? mirando el partido mirá el camión de allá está nerviosa la gente Paul. 24 minutos 0 0 Uruguay, loco. Que pase Uruguay. Ya va bien. Va bien, va bien. Nos metimos delante de las cámaras, Lizana. Nos cagaron a pe... Sí. Vamos arriba. Claro, vamos a celebrar. Es todo a cero, hermano. También vamos a ver el partido del mejor estilo uruguayo. ¿Cómo es? Sentado acá. ¿Cómo se llama acá? La intendencia. La intendencia. La intendencia. Sentadito acá en la intendencia. Mira lo que me regaló. Nuestra amigo uruguayo. Ipa y Lertal. ¡Ey! Llegamos nosotros, no te miento, y Uruguay hizo dos goles. Le trajimos una buena suerte. Terrible, ¿eh? Damián, ¿cuánto termina el partido? 4 a 1, nosotros. 4 a 1? ¿Dos más de arrascaeta o.? Porque ya en el porque si hacen gol, tenemos que levantarnos acá y saltar, ¿eh? Acá hay que saltar. Cuidado con la. Cuidado con la olla acá No, porque en Estonia sí sale. Ahí está. Sana me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué mi amor la gente gritaba, no sabes? ¿No? Pues le tiró un caño. Se la puso en el medio de las piernas. Pobre Lizanita. Ella no entiende qué está pasando. Mira la hincha atrás. ¿no? Mira la hincha atrás. Ahí donde se forma el triángulo permanente. ¿Qué pasó? Ahora no hay nada. polémica. Ahora no hay nada. Ahora hay que hacer lo siguiente, Damián. Mirá. Hay que hacer el lugar. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Eso fue penal, claro. Mirá, mirá, va a penal. Es penal. Es penal. Hay que llamar. 
el bar. La gente se re enoja. Eh, este, este, este le sale la pasión sudamericana por el fútbol. O latinoamericana. Nosotros los, los vivimos muy, muy acelerados. ¿Por qué se van? Y la gente ahora se levanta, relaja las piernas, pero tira, ¿no es cierto? Ahora hay que seguir alentando más cinco tiempo. Se tranquiliza un poco. ¿Qué les pareció del partido? Bueno, vamos a ¿Cómo va a terminar el segundo tiempo ahora? 4 a 1. 4 a 1. ¿Crees que van a ser 1? Sí. Pero para que se un poquito. ¿Qué? Estaban bailando mucho los dos. Ahora, te pregunto, si pasan agarran a Brasil, ¿cómo se ven? Le rompemos el culo también, a ¿eh? Mara, a todos salimos con Bueno, dale. Ojalá. ¿Qué? Por Messi. Ganó por Messi. suerte. Por Messi. Por Messi. Si no van a jugar, que gana Argentina por Messi. Dale. Bueno, bueno, me gustó. Me gustó. Para, ¿cómo es el canal? Mateo y Susana. Dale. 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 Hoy vi el video de ustedes. ¿En serio? Hoy lo acabo de ver. Qué grande. Gracias por verlo, amigo. Se lo compartí a mi chica allá de Buenos Aires. Ah, bueno. Mirá, ¿cómo crees que va a terminar el partido? ¿Cómo creo que termina el partido? ¿Vamos a ganar? Sí. 3 a 0. 3 a 0. Uruguay pasando, ¿cómo se ven contra Brasil? ¿Van con confianza? ¿Creen que pueden? Creemos el siempre, 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 sí, siempre, 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 siempre creemos que pueden. Uruguay nunca se rinde. No, para nada. Lo agarraron a Damián Pobre. ¿Qué te pareció el partido, amigo, hasta ahora, el primer tiempo? Con Uruguay siempre, sufriendo, sufriendo como Uruguay, como la vida. Pero ustedes sufren, pero ponen huevo y, y salen adelante, ¿no es cierto? Sí, somos como ustedes, sí. Yo le decía, somos muy parecidos a Argentina. Pero yo le decía a Lizana, ella es de Estonia, sí, yo sé, sí, yo está lo entendiendo sigo. lo que es la pasión futbolera, ¿no? Y digo, Uruguay sí. tiene 3 millones de habitantes y así siempre sí. saca buenos equipos y, y la rompe, ¿no es cierto? Ahora te pronto, si llegan contra Brasil, ¿se tienen fe? Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Pueden dar el batacazo? Sí. ¿Sí? Sí. Así como Arabia Saudita. Como, exactamente. Como Arabia nos ganó. Acá puede, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. Para... Este bueno, mundial está para cualquiera. Sí, para cualquiera. Suerte a ustedes, sí, hermano. Hoy estoy con ustedes. Eh. Vamos arriba. Vamos eh, arriba, hermano. Gracias, hermano. Damián, ¿no sería momento para Lisana probar un mate? Lisana estuvo 20 días en Uruguay y no probó un solo mate. ¿Vos puedes creer? ¿Usted puede creer de eso? No se puede creer, no. Eso no se acepta, ¿no? Pero explicarle a Lisana cómo se hace que ella no sabe hacerlo. El mate uruguayo no, mi amor. Es igual. No es igual, tiene su técnica. No tengo nada contra los argentinos, pero el mate uruguayo es mejor que el argentino, ¿verdad? A ver, vamos a probar, vamos a ver si es verdad. Esto ya estaba más o menos. Está lavadito. Cocinado, sí. Se carga bastante yerba, ¿eh? Sí, depende del mate que tengas. El mío es bastante grande. El mate original es. El mate de sí, de gaullo, de Brasil. Los gaullos, los gaullos. Pero viste que los gaullos tienen un mate enorme. Le entra como un kilo de hierba. La hierba gaúcha parece una, una harina, la de ustedes es más gruesa. No, no sé es, si viste la diferencia. No, la Argentina es, 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 palito, es palito, puro palo. Yo voy a tomar uno primero y después le voy a dar a... Dale, dale. Gente, para los que no saben, Damián no es solo seguidor del canal. Es miembro de la comunidad, miembro de Discord. Está en Instagram, loco. Son esos seguidores más fieles que la Celeste, ¿eh? Fiel, fiel. Hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo, como que el canal tenía mil suscriptores. Tres mil. Por eso somos tan amigos ya de él. Ahí está con espumita y todo el mate. Horario de la verdad. Bueno, vamos a prepararnos a ver a Uruguay ganar ¡Vamos! Es igual el gusto. Igual, mi amor. igual. Es igual. No, no. Es personalizado el Sana, ¿te diste cuenta? Vos viste que Damián es un tipo detallista, ¿eh? No, pero me lo regaló una amiga. Miren para las, las Estonias, ahí que están solteras. En Boca Gama. Hola, las. Eh, las. Allá, las rusas. Alguien que esté soltera, que Damián, mirá. También un buen pretendiente. Vamos. Sí, la bombilla es más grande. Sí. ¿Qué te parece? Eh, lavadito. Lavadito, ¿no? No, pero le di una vueltita recién. Está lavadito, está lindo. Está lindo para matear. Sí, pero está lindo. ¿Es igual? Sí. 
sí. Las, nomás la hierba le ponen otra, la ponen como hacia arriba, no sé, sí, diferente. Sí, la montañita, la montañita. Sí. Eso en Argentina no me acuerdo, no son sin no, montaña. Argentina es como una piscina. Es, es, es planicia. Che, sí. ¿cómo lo, ustedes lo llevan abajo el brazo a todos lados? Sí. Pero a todos lados, ponele, van a ver una película en cine, se van con el termo. No, en cine no, yo por lo menos no. Pero ya viste a alguien. Van a la, la cancha de fútbol, pueden ir con el mate. El mate sí. Es más rico amigo. Es un compañero. Es tu mejor amigo. Extensión de brazo, como dicen. Para mí esta es mi mejor amiga. Quiero hacer una pregunta, Damián. ¿Qué vas a hacer si Uruguay gana el mundial? ¿Cuál es tu promesa? Mira, yo si Uruguay gana el mundial, me voy a Estonia en avión, agarro de la mano a Lizzy y le pido matrimonio. En Estonia. Dale. Re banco, loco. Te digo, mina Ritsky Damián. Ese es el huevo de Mira, de una. De una. Lo van a ver cientos de personas. Yo lo hago. Si no lo haces, te van a ir a buscar a. Él tiene una cerrajería. ¿Cómo se llama la cerrajería? Leo. Cerrajería Leo. Si no lo hace, vayan allá a agarrarlo. Me voy derecho. Bueno, mi promesa era si Argentina gana el mundial. Yo salgo desnudo enfrente de la calle donde vive Lizana y mi suegro. Te vas a cagar de frío. Pero con, con menos calzón. 20 grados. Con calzoncillo, por favor. Bueno, calzoncillo para mi preso. Y me pongo a, a bailar ahí enfrente de la calle. Salgo corriendo y me tiro a la arena. Entro al supermercado. Arena. A, la, a, la, a la nieve. No sé, me tiro. Hago eso, lo prometo, con menos 20. El mío más jugado. No, mucho más jugado. No, esto ya me juega. Al Uruguay. ¡Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Lizana se va dando mate. No, de tener miedo de tomar mate a querer tomarlo ahora. ¡Qué hermosura! Ella es toda una latina. Lizana, ¿qué te está pareciendo este evento? Vos como Estonia, la gente así, ¿qué te parece? Lindo. ¿Lindo? En Estonia también ponen la pantalla. Pero para ver la partida de Italia la ponían. No, era el final. Era el final Inglaterra-Italia, ¿no? Sí, de la Eurocopa. Igual ponen cuando hay Estonia, que es yo, ¿no? Algo más grande. ¿Y la gente se pone así también? ¿Eufórica? Sí, pero capaz no, ta, no tanto, pero sí pone. pone. Eso me sorprende. Que sí. Si, ¡No pasa no... nada! Son más calladitos, pero en esa hora sueltan. Ah, bueno. No, mira, lo va. Hay un bar para un lado solo en este partido. Sí, es así. Ah. Este está rencoroso porque quedó eliminado, es alemán. Ah, mira los alemanes. Le están poniendo culpa a la pelota y eso que la inventaron la pelota los alemanes. Por el partido de España. ¿Qué pasa? Que la pelota salió. No entiendo nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Qué pasó? No se grabó. No fue. No. Ah, pensé que era un gol. Yo también. La vi ahí. Mira, vamos arriba, dice. Mira, Lizana con la gorra, vamos, Lizana. Se puso la gorra. Gente, estamos en el momento más tenso del partido. Uruguay se está quedando afuera. Necesita hacer un gol más para clasificarse. No pasa nada, con ese muerto. ¡Vamos, dale! Vamos Uruguay, vamos que se puede, quedan unos minutos, todavía se puede, se puede. Hay que, hay que creer, hay que tener fe. Morega le está ganando 2 a 1 a Portugal y con eso se está pasando por esta, quedando afuera Uruguay. Siento el nerviosismo de la gente acá. Está 8 minutos, si Uruguay es un gol más, pasa gente. Esto es una locura. Después del partido se comió dos penales clave para Uruguay, dos penalazos, se los comió, no se los dio y la gente está enojada, está enojada.
Quedó pero afuera. Uruguay quedó afuera, pero lo dejó todo, quedó como un grande. Infelizmente no se le dio y bueno. Así el fútbol. No hay más no chance. Es justo. No hay chance. No hay más chance. Uruguay está fuera del mundial. Infelizmente. Ahora Elisana va a sentir lo que es la tristeza del fútbol en Latinoamérica. Yo, yo se siento. Ya la cara desolada. Yo que soy una persona muy emocional, absorbo la alegría y la tristeza también de la gente. Y me, me empatiza eso, o sea, me pongo triste junto con ellos. Todo bien. ¿Qué le pareció el partido? ¿Cree, ¿Cree que el juez influenció en el resultado? Creo que sí, podemos hablar de la cero, no? Yo también. Lo siento mucho, amigo, hermano. Y... Pero sé que próxima copa van a estar fuertes. Bueno, muchas gracias, estamos tristes. ¿no? Son cosas que pasan. Gracias, Colo. Ahí tenemos el Colo, que es un aficionado famoso acá de Uruguay. Está siempre en todas las cámaras. Es famoso acá. ¿eh? Y quería hablar con él y saludarlo y tuve la suerte. Hay pelea, hay pelea. Se va. Hay pelea. Hay un poco de nerviosismo. Los brasileños estaban ahí gritando, se habló un poco de... Se puso un poco picante, pero la policía ya está ahí para, para calmar la situación. Bueno, me voy triste, con una sensación de tristeza amarga. La energía se te pega rápido, ¿viste? Pero bueno. Una tristeza. Pero seguimos con positividad, vamos a comer vamos un Vamos a dar vuelta a la página eso. Vamos a comer un chivito, vamos a alegrar a nuestro amigo. Vamos a seguir adelante, vamos arriba. Esto no se termina acá. Damián. Vamos a comer un chivito sí, ¿dónde? y te pones feliz alegre otra vez. Sí, seguro, ¿Eh? seguro que sí. ¿Vamos arriba? Sí, vamos arriba. Pero no podemos irnos de Uruguay sin probar el chivito. Sí, vamos, ahí está. Hace tres semanas que estamos en Uruguay y no comimos un solo chivito. Pero lo dejamos para un día especial. Vamos acá, mira, ¿cómo se llama esto? El chivito mundialista. Chivito mundialista. Isana, va a comer un chivito con Carlos Gardel. Bueno. Está movimentado. Pobre, la gente está triste, ¿eh? está con la cara de tristeza. Usted sí tendría que decirme cuál es el más tradicional. Primero. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Dos Carlos Gardel, entonces un spray sí. y dos lisos. ¿Te gusta el liso, no? Sabelo. Sí, sí, sí. Dos lisos de no. Muy bien, vamos a Muy amable. Claro, vale. Vamos arriba. Sí. Amigo, te quiero invitar a un liso porque no te puedo ver con esa cara triste. <risa> Yo no te puedo ver con esa cara. Y bueno, que se lo Te tomamos un liso, te comemos un chivito y vamos arriba. Ah, yo no me pedí mi chivito. ¿Eh? Yo te lo pedí. ¿Y por qué pediste dos? Porque Lizana no le entra a uno entero. Vamos no. arriba. Uruguay es grande. Cristiano ¿Tal? Ronaldo. Tenías, lo único que tenías que hacer era hacer un gol a Corea. Nada más. Era lo único que tenías que hacer. Pasa que se cuidaron para la octava. No, Cristiano Ronaldo también es otro rencoroso. Porque Cavani lo dejó afuera. No, nah, se cuidó para las octavas, boludo. ¿Eh? Se están para cuidando para las octavas. No, no. Si este Cristiano mundial es el mundial dos. físico, es el mundial que el que tiene más físico y más mentalidad gana. No va a ganar la, la que tiene más escudo. Mira Alemania, ya se fue. Che, ¿viste que te ponen papitas chips? Pero las hacen casera. Ahí va, ahí con la mano, Lisana. Eh. Eh, mirá, 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 mirá. Qué rico. Es mejor que una hamburguesa. ¿Eh? Ah, bueno. Tiene mucho sabor. Es jugoso. No sé. Es lindo. Tiene bacon, tiene ensalada, tiene tomate. Tiene panceta. Definitivamente mejor que una hamburguesa. Creo que para mí lo que dio el toque genial fue la panceta que le metieron ahí, el bacon. Y le meten una roja de jamón. Con bacon ahí. Jamón, guisito. Queso. Uh, amigo. Buenísimo. El pan también, bien blandito. Lo importante es que la carne esté... ¿La carne que es ¿Carne de vaca? Claro. Carne de vaca, ¿no? Que la carne esté bien, bien tiernita. A mí me gustó porque la carne no me la cocinaron seca, me la dejaron media roja. Y así que a mí me gusta. Jugosita. Bien ahí. Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Bueno. Llegó el día, ¿eh? Vamos a poner un candado. ¿Y qué pasa si pongo el candado? Poner el candado el equivalente al matrimonio. Ah, <risa> vamos, lo que están esperando todos los seguidores del canal, ¿eh? ¿Se puede cancelar la compra o.? Ah, te voy a dar la ¡Mateo! Llave. No, las tías son las llaves. A mí no me la reclamo. Ah.
No, amigo, ¿sabes qué? Deme el candado más grande que tenga. Ay, está, el más grande. Bien, ahí, ah. a todo, nada. Deme el más grande con la llave que no se abra con nada, ni con un terremoto. Esta es la llave que la llave sellará se la... nuestra relación para siempre, Lisana. Se la tiene que llevar a Stoller. ¿Estás nervioso? O sea... Te noto nervioso. ¿Por sí. qué estás nervioso? Es una decisión para toda la vida. Uh -huh. Yo cuando me caso, me caso para siempre. Ma, no es un casamiento. Ah, me lo tomo en serio, Lisana, porque a vos yo te llevo en serio. Oh, te amo. Ay, te pone hasta la... hecho como un tatuaje. Vale, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Suerte. Perdón la molestia, ¿no? No, la suerte. Mirá qué condado, Lisana. Pedra, dice. Mm, ¿Seguro? Lisana ah. y Mateo. Hola. Ay, qué, qué nervios. ¿Qué crees que tendría que casarme con ella o no? <risa> hay que poner los candados sobre candado. Porque ya no hay más y lugar. Y no hay más poner. lugar, claro. Lo ponemos junto a Lisana bueno. como si fuera un casamiento. Bueno. Ah. ¿Alguien canta? ¡Uh, cerró! Oh, ¡Se cerró! La llave está con nosotros. ¿Hay que tirarla la llave o no? Lo llevo. No tengo idea. Yo, yo lo llevo. No tengo la pareja. tiraría para que nunca nadie la pueda abrir. No, pero yo lo guardo en una caja como memoria. Bien ahí. Vamos arriba, mi amor. El besito. Muy bien. Gente, quiero que alguien, no sé, si quieren, bien, vengan, saquen una foto y los, pongan, los nos, nos mandan en eh, Instagram. Etiquetanos. Eso, y aprovechen ahora y suscríbanse al canal. Gracias. De afuera ya te das cuenta que es bellísimo. Hermoso. Imagínate lo que es de adentro. Vamos a ver si se puede hacer la visita. Y bueno, si podemos ahí ya tenemos que despedirnos de nuestro amigo Damián. Pesos uruguayos en efectivo. Bueno, no hay problema. Ok. Che, Lisana. Ahí va, vamos arriba. Y nos tenemos que despedir de nuestro gran amigo Damián, que él es uruguayo y nos sigue desde que tenemos medio suscriptor. Medio suscriptor. Y hasta el día de hoy está con nosotros porque él es uruguayo, él es fiel amigo. Fiel, fiel. Te queremos, Damián, te queremos Yo mucho. No me bloquees en el teléfono y no venís más, ¿eh? No, no, voy, voy. voy. Sin duda que voy. <risa> te doy un abrazo. Chao, Juan. Te quiero mucho. No te pongas triste, eh. Ya Porque estoy... Uruguay va a volver. Ya estoy triste. Vamos arriba, Vamos arriba padre. Dale un abrazo, Lisana, de Uruguay. Te cuida, Lisanita. Sí. Vamos arriba. Cuídense, vamos. Chao, pa. Cuídate, te queremos mucho. Lo mismo. Chao, amigo, te quiero. Chao, chao, chao. Chao. Ver a Uruguay perder, despedirme de mi amigo. Me duele. Bueno, vamos. Vamos adentro. Mirá lo que dice la entrada de cristal. Eh. Oh. ¿Uno así quieres? Ah, ¿dónde lo pones? Claro, uno así para el departamento, ¿eh? Uy, mi oído. Se puso sí, silencioso. Es como silencioso acá. Wow. ¿No es silencioso acá? Qué lindo. Wow. Mirá eso, Lisana, el espalda. ¿Querés bailar un tango ahí arriba? <risa> wow. Me encantó. No, es precioso. Y está intacto. Y sí, lo cuido. Todo original. Como redondo, sí. me encantó. Y el techo, ¿Eh? como un sol. Está bueno. ¿Cuándo era la última vez con... que fuiste a ver un teatro? Así ah, nunca, creo. ¿Nunca fuiste a un teatro? Tan bueno así, ¿no? Mira el tamaño que tiene esto. Claro, es muy... Toca esto, mira. Es como una goma, ¿viste? Madera. No. ¿Es madera? Pero madera engomada. No, es como... Como pintado con una goma. ¿Viste que acá abajo hay un pozo para poner la orquesta? Sí, claro. Porque eso... Yo recuerdo en Estonia había un pozo y la orquesta era abajo y eso se mueve. Claro, se saca todo. Ahí venían las viudas, los solteros y, y los que no tenían adiner que adinerado. ¿Para qué? No venían a ver el espectáculo. Para que todos los vean. Venían a buscar pareja. ve Ahí también. O sea... Sería, Ahí. Pero para que la gente lo vea, ¿no? Exacto. Era como el Tinder de la época. No se podía filmar el tour en sí adentro, pero les dejo imágenes mientras hablo. La verdad, hermoso por dentro. Sí. Sería hermoso ver algún show ahí. 
espectáculo, no se dice Está show, creo. bien cuidado. Es hermoso. Sí. Hoy fue un día lleno de emociones, conocimos lugares increíbles. Triste y feliz. Tristeza, felicidad, un montón de cosas tengo en el corazón, pero me quedo con la mejor de las impresiones de este lugar. Sí, hermoso. Y siempre agradecido por todo. Gracias por ver los videos. Un abrazo grande, un beso. Y hasta el próximo video, nos vemos.